প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আল্লাহ রহমতে আজকে আমি তোমাদের অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্ক করাবো এর আগেও আমি তোমাদেরকে একটা অঙ্ক করিয়েছিলাম তো এখানে একটা অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ একটি প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব দেওয়া আছে বাম পাশে প্রাপ্তিসমূহ ডান পাশে দেওয়া আছে প্রদান সমূহ অর্থাৎ সকল আয় সমূহ দেওয়া আছে বাম পাশে আর খরচ সম্পদগুলো দেওয়া আছে ডান পাশে তোমরা খাতা কলম নিয়ে প্রশ্নটা এখনই লিখে না আমি একটু পরে এটার সলিউশন দিচ্ছি তোমরা প্রশ্নটা আগে লিখে ফেলো এখন তোমরা দেখো প্রশ্নে আমি এবার সলিউশন করেছি প্রথম ছিল প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল মানে কি যেখানে বছরের শুরুর এবং আগের বছরের সম্পত্তি এবং দায় দেনাগুলো আসবে তাহলে আবার বলি প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলে কি কি আসবে শুধুমাত্র বছরের শুরুর এবং আগের বছরের শুরু এবং আগের বছরের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলোই শুধু এই ঘরটাতে বসবে তার দেখো প্রশ্নে তোমাদের একটা উদ্বৃত্ত শুরুতেই প্রাপ্তির পাশে একটা উদ্বৃত্ত দেওয়া ছিল এক এক তেরো চোদ্দোশো টাকা দেওয়া ছিল সবার আগে যেহেতু এক এক শুরু আগেই বলেছি শুরুর এবং আগের বছরগুলো এখানে আসবে তাহলে এক এক বলে যে উদ্বৃত্তটা দেওয়া আছে সেই উদ্বৃত্তটা আমরা সম্পত্তির পাশে বসিয়েছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে হাতে নগদের উদ্বৃত্ত তাই আমরা এখানে বসালাম উদ্বৃত্ত অর্থাৎ হাতে নগদ আছে চোদ্দোশো টাকা এবার দেখো আমাদের প্রশ্নে আর কি আছে সমন্বয়গুলো খেয়াল করো তোমরা দুই হাজার তেরো সালে পহেলা জানুয়ারি তারিখের কিছু সম্পদ দেওয়া আছে সেই সম্পদগুলো যেহেতু পহেলা জানুয়ারি বলে লিখা আছে তাহলে অবশ্যই এখানে সম্পত্তির পাশে সবগুলো সম্পদ বসে যাবে দালান কোঠা বিশ হাজার আসবাবপত্র সাত হাজার এবং বিনিয়োগ হচ্ছে পাঁচ হাজার এছাড়া আর কি আসবে বললাম আগের বছরের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলো আগের বছর কি কি সমন্বয় এক নম্বরে দেখো মোট প্রাপ্ত চাঁদার পাঁচশো টাকা দুই হাজার বারো সালের বকেয়া চাঁদা আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে দুই হাজার তেরো সালের জন্য তাহলে বারো সাল হচ্ছে কি আগের বছরে তাহলে বারো সালের চাঁদা যেহেতু এটা আগের বছরের চাঁদা আগের বছরের বকেয়া আয়ের বকেয়া হচ্ছে সম্পদ তাই আমরা সম্পত্তির পাশে বকেয়া চাঁদা বসালাম পাঁচশো টাকা আচ্ছা এবার দেখো তোমরা তিন নম্বর সমন্বয়টা দেখো বেতনের মধ্যে দুশো টাকা দুই হাজার বারো সালের বকেয়া ছিল অর্থাৎ এটা ছিল বিগত সালের তাহলে খরচের বকেয়া হচ্ছে দায় তাই আমরা বকেয়া বেতন বসালাম দায়ের পাশে দুশো টাকা এছাড়া প্রশ্নে কোথাও কোনো আর কোনো বিগত বা শুরুর বলে কিছু দেওয়া নাই এতটুকুই দেওয়া আছে তাই আমরা এগুলোই বসালাম অর্থাৎ শুধু বিগত সালের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলো এখানে বসবে আর কিছু বসবে না এগুলো সব বসিয়ে দেখলাম সম্পদের যোগফল হচ্ছে তেত্রিশ হাজার নয়শো টাকা সেটা দায়ের পাশে বসালাম বা দায়ের বকায় বেতন বাদ দিলে মূলধন তহবিল এসছে আমাদের তেত্রিশ হাজার সাতশো টাকা এই হলো আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তাহলে আবার বলছি এই ঘরে শুধুমাত্র বছরের শুরু এবং আগের বছরের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলো আসবে কোনো সমন্বয় বা চলতি সালে বা পরবর্তী সালে কোনো কিছু এখানে আসবে না শুধু একটা কথাই খেয়াল রাখবে বছরের শুরু এবং আগের বছরের সম্পত্তি এবং দায় এছাড়া আমি কিছু টিকা করেছি নিচে দেখো এক নাম্বার দেখো এখানে দেওয়া ছিল ভাড়ার পাশে ছিল তিন চতুর্থাংশ যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ তো এটা আসে তিন চতুর্থাংশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কি ভাড়া পোস্টটা দেওয়া আছে চার ভাগে তিন অংশ তাহলে দেওয়ার নাই কত চারের মধ্যে তিন দেওয়া আছে চারের মধ্যে এক অংশ দেওয়া নাই তাহলে সেটা হচ্ছে বকেয়া তো সেটা কিভাবে বের করব চার ভাগে তিন অংশ দিলাম আঠারোশো টাকা এক অংশ সমান কত চার ভাগের এক অংশ সমান কত তাহলে বকেয়া ভাড়া পেলাম ছয়শো টাকা এটা কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে করবে কারণ এটা এমসিকিউতে আসবে এছাড়া আসবাবপত্রের অপচয় কেন দেখাচ্ছে দেখো আসবাবপত্র প্রদানের পাশে ক্রয় দেওয়া আছে এক নয় তেরো অর্থাৎ এটা নয় মাসের এক তারিখে কেনা হয়েছে আর আমরা পহেলা জানুয়ারিতে একটা আসবাবপত্র পেয়েছিলাম সাত হাজার যেটা জানুয়ারিতে আছে সেটার উপর এক বছরের অবচয় হয়েছে সাতশো টাকা আর তিন হাজার টাকা যেটা সেপ্টেম্বরের এক তারিখে কিনেছে সেটার উপর চার মাসের অবচয় হয়েছে তোমার একশো টাকা তো সাতশো আর একশো যোগ করলে হলো আটশো টাকা মোট আসবাবপত্রের অবচয় এছাড়া হচ্ছে বিনিয়োগের সুদ প্রশ্নে বিনিয়োগের সাথে একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া ছিল দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ তাই পাঁচ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট করে সুদ এসছে আমার পাঁচশো টাকা এই হলো আমার প্রয়োজনীয় টিকা সমূহ এখন দেখো এখানে একটা আয় ব্যয় হিসাব 
আঁকা আছে আয় বেহিসাব হচ্ছে বাম পাশে ব্যয়সমূহ যত খরচ অবচয় আছে সব হবে বাম পাশে আর যত আয় আছে সব হবে ডান পাশে তাহলে এখন পর্ষ থেকে দেখো আমাদের প্রাপ্তি মানে আয় প্রাপ্তির পাশে চাঁদা দেওয়া ছিল প্রথমে আট হাজার ছয়শো টাকা সেটা আমরা তারা কোথায় নেব আয়ের পাশে আয়ের পাশে দিলাম আট হাজার ছয়শো চাঁদা এখন খেয়াল রাখবে সব সময় বিগত বকেয়া যায় বাদ চলতি বকেয়া হয় যোগ কি বললাম বিগত বকেয়া বাদ যায় চলতি বকেয়া হবে যোগ আবার বিগত অগ্রিম হয় যোগ চলতি সালের অগ্রিম হয় বিয়োগ এই দুটো কথা একটু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে বিগত বকেয়া বাদ যাবে চলতি বকেয়া হবে যোগ তাহলে চাঁদার মধ্যে দেখো এক নাম্বার সমন্বয়ে মোট প্রাপ্ত চাঁদার পাঁচশো টাকা দুই হাজার বারো সালের বকেয়া চাঁদা বারো সাল মানে হচ্ছে আগের বছরে যেহেতু আমরা তেরো সালের অঙ্ক করছি তাহলে বিগত বকেয়া এটা তাহলে বিগত বকেয়া কি হবে বাদ যাবে বাদ গেল পাঁচশো টাকা আর যেটা চোদ্দ সালের অগ্রিম এটা মানে চলতি সালের অগ্রিম তাহলে এটাও বাদ যাবে তিনশো তার সাথে দুই হাজার তেরো সালের বকেয়া চাঁদা এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে চলতি সালের বকেয়া আমরা বলেছি বিগত বকেয়া বাদ চলতি বকেয়া যোগ তাহলে চলতি বকেয়া যোগ করে দিলাম আটশো টাকা আউটারে গেল আট হাজার ছয়শো টাকা এখন দেখো অনুদানের একটা সমন্বয় দেখো অনুদানের তিন পঞ্চমাংশ দ্বারা একটা বৃত্তি তহবিল তৈরি করতে হবে অনুদান প্রশ্ন দেওয়া ছিল তোমার এক হাজার টাকা তার পাঁচ ভাগে তিন অংশ দিয়ে বৃত্তি তহবিল যে কোনো তহবিল আমরা জানি নগদ তহবিল ছাড়া সকল তহবিল দায়ের পাশে যাবে তাহলে তিন অংশ পাঁচের মধ্যে তিন যদি বৃত্তি তহবিলে চলে যায় তাহলে বাকি থাকে আর কত পাঁচের মধ্যে আর থাকে দুই তাহলে সেই দুইটা বসে মুনাফা জাতীয় আয় হিসাবে গণ্য কর অর্থাৎ সেটাকে আমরা আয়ের পাশে বসাবো তাহলে এক হাজারে পাঁচ ভাগে দুই হলো চারশো টাকা আর হচ্ছে লকার ভাড়া পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় বিনিয়োগের সুদ এগুলো হচ্ছে আমার আয় আয়ের পাশে আমরা বসিয়ে দিলাম এবার আসো ব্যয়ের পাশে প্রদানগুলো বেতন আমরা জানি ব্যয় বেতনের মধ্যে থেকে দেওয়া ছিল প্রশ্নে বিগত বছর তাহলে বিগত বকে আমরা কি জানি বাদ যাবে আর চলতি বকে আর কি হবে যোগ হবে তাহলে বিগত বারো সালে যেটা সেটা ছিল বিগত ওটা আমরা বাদ দিলাম চলতি বকে করলাম যোগ এছাড়া মনিহারি বিদ্যুৎ খরচ সাধারণ খরচ এগুলো হচ্ছে আমার সব খরচ খরচগুলো সব ব্যয়ের পাশে বসবে ভাড়া ভাড়ার অবস্থা দেখো ভাড়া দেওয়া আছে প্রশ্নে তিন চতুর্থাংশ একটু আগে আমি তোমাদেরকে টিকা এটা করিয়েছিলাম চার ভাগে তিন অংশ দেওয়া আছে চার ভাগের এক দেওয়া না অর্থাৎ চার ভাগের এক হলো বকেয়া তাহলে আমরা বকেয়া বের করেছিলাম ছয়শো টাকা যোগ করলে আউটারে গেল চব্বিশশো টাকা এছাড়া দালান কোঠার অবচয় বিশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট অবচয় আসছে দুই হাজার টাকা আসবাবপত্রের অবচয় তোমাদেরকে টিকা দেখিয়ে দিয়েছিলাম আমি আটশো টাকা এছাড়া দেখো আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যেমন প্রাপ্তি পাশে আসবাবপত্র বিক্রয় দেওয়া আছে পুস্তক মূল্য ছয়শো টাকা অর্থাৎ কিনেছিল ছয়শো টাকা বিক্রি করেছে আউটারে দেওয়া আছে পাঁচশো টাকা তাহলে ক্ষতি হলো কত একশো টাকা সেই একশো টাকা আমরা প্রদানের পাশে বসিয়েছি তাহলে আয়ের পাস থেকে ব্যয়ের পাস বাদ দিলে যা থাকে সেটাকে বলা হয় ব্যয় অতিরিক্ত আয় অর্থাৎ ব্যয়ের অতিরিক্ত আয় এটা মূলধন তহা পেলে চলে যাবে পাঁচ হাজার একশো টাকা এখন দেখো এখানে আমি একটা উদ্বৃত্ত পত্র এঁকেছি যেটা গতে ছিল এই উদ্বৃত্ত পত্রে শুধুমাত্র চলতি সালের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলো আসবে এবং যত সমন্বয় আছে সেগুলো আসবে তো বাম পাশটা দিলাম দায় আর ডান পাশ হচ্ছে সম্পত্তির পাশ তো এখন আসো দায়ের পাশে আমরা কি কি বসা হচ্ছে আগে আয়ের অগ্রিম হচ্ছে দায় অগ্রিম চাঁদা যেটা চোদ্দ সালে দেওয়া ছিল সেটা আমরা এখানে বসালাম আয়ের অগ্রিম তিনশো টাকা অগ্রিম চাঁদা যে কোনো তহবিল আমি বলেছেন বৃত্তি তহবিল ছিল অনুদানের এক হাজারে পাঁচ ভাগে তিন অংশ এসছে ছয়শো টাকা বকেয়া বেতন বকেয়া ভাড়া এগুলো বসালাম আর আমরা যেটা মূলধন তহবিল বের করেছিলাম প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল তার সাথে ব্যয় অতিরিক্ত যোগ করে আউটারে গেছে আটত্রিশ হাজার আটশো টাকা এবার সম্পত্তির পাশটা দেখো সম্পদের পাশে উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে একত্রিশ বারো তেরো পাঁচ হাজার টাকা যেটা প্রদানের পাশে একেবারে সবার নিচে দেওয়া আছে চোদ্দ সেটা আমরা বসালাম প্রদানের পাশে সবার নিচে উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা এছাড়া সম্পদগুলো বসাবো প্রাইস বন ক্রয় তারপর তোমার বিনিয়োগ বিনিয়োগের সুদ বসালাম অনাদায়ে চাঁদা আয়ের বকে অলয়েজ সম্পত্তি হয় সেটা এখানে বসালাম এছাড়া দালান কোঠা তার থেকে অবচয় বাদ দিলাম আসবাবপত্র প্রারম্ভিকের সাথে ক্রয়টা যোগ করেছি বিক্রয় বাদ দিলাম আর অবচয় পেয়েছিলাম আমরা আটশো টাকা তাহলে বাদ দিলে আউটারে গেল আট হাজার ছয়শো টাকা তাহলে সম্পদ আর দায় যোগ করলে দুটো যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে চল্লিশ হাজার চারশো টাকা এই হলো আমার উদ্বৃত্ত পত্র অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র চলতি সালের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলো আসবে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি মূলধন তহবিল যেটা ছিল শুধুমাত্র পদ 
মূলধন তহবিলে ছিল আমাদের শুধুমাত্র বছরের শুরুর সম্পদ এবং দায় দেনার দলগুলো বসবে আয় ব্যয় হিসেবে বসবে আয় এবং ব্যয়গুলো আর উদ্বৃত্তপত্রে বসবে চলতি সালের সম্পদ এবং দায় দেনাগুলো যদি কেউ না বুঝে থাকো আমাকে প্রশ্ন করবে কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ হাফেজ